हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल माफिया में छोटों को प्यार बड़ों को नमस्कार फ्रेंड्स जो भी न्यू यूजर है हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स जो मैंने आज का टॉपिक चुना है वो है प्लास्टरिंग इसे मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टर देन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्लास्टर टाइप्स ऑफ प्लास्टर एंड डिफेक्ट ऑफ प्लास्टर सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर एंड कमेंट करना और कमेंट सेक्शन पे जाके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अगर किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टिंग प्लास्टिक इज डन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल सर्फेस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ रेन वॉटर एंड अदर एटमोस्फेरिक एजेंसी इसका मतलब है दोस्तों जो हमारा प्लास्टरिंग है वो एक्सटर्नल सर्विस को पेनिट्रेट करता है और रेन वाटर से प्रोटेक्ट करता है वो भी एटमोस्फेरिक क्योंकि क्लाइमेट हमारा चेंज अप डाउन होता रहता है सेकंड टू गिव द स्मूथ सर्फेस इन विच डस्ट एंड डर्ट कैन नॉट लॉज जो हमारा प्लास्टर करने के बाद जो सरफेस आता है वो बिल्कुल स्मूथ आता है जिसपे डर्ट और जो डस्ट है वो इजिली नहीं रुकता थर्ड टू गिव डेकोरेटिव इफेक्ट फ्रेंड्स जब हम प्लास्टर कर देते हैं तो उसका रफनेस खत्म हो जाता है जो उसका खुदरापन जैसे हम हिंदी में कहते हैं वो खत्म हो जाता है वो डेकोरेटिव लगता है वो इफेक्टिव लगता है फोर्थ टू प्रोटेक्ट सरफेस अगेंस्ट वर्मेंट्स फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा एक्सटर्नल सरफेस का जो सरफेस है उसको ये वर्मेंट से ये जो हमारे बैक्टेरिया है उससे प्रोटेक्ट करता है फिफ्थ टू कंसील इंफीरियर मटेरियल और डिफेक्टिव वर्कमैनशिप फ्रेंड्स क्या होता है कई बार जब लेबर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कुछ डिफेक्ट होता है वो हमारा लाइन में नहीं है लेंथ में नहीं है उस वो हमारा अंडुलेशन ब्रिक वर्क है तो प्लास्टर क्या करता है उस चीज को भी खत्म कर देता है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्लास्टर इट शुड एडहेयर टू द बैकग्राउंड एंड शुड रिमेन एडहेयर ड्यूरिंग ऑल द वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो उसका बैकग्राउंड है वो सभी क्लाइमेट के अनुसार वेरिएशन होना चाहिए उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए वो सेम रहे इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल फ्रेंड्स ये सस्ता होना चाहिए एक इकोनॉमिकल होना चाहिए इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल फ्रेंड्स ये लॉन्ग टाइम इलास्टिक होना चाहिए एंड ड्यूरेबल होना चाहिए इट शुड बी पॉसिबल टू अप्लाई इट ड्यूरिंग ऑल द वेदर कंडीशन फ्रेंड्स इफ जितने भी वेदर्स होते हैं जो हमारा क्लाइमेट चेंजेस होता है उन सभी पे अप्लाई होना चाहिए इट शुड बी इफेक्टिवली चेक द एनिट्री और पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सर्फेस ये जो हमारा सरफेस पे मॉइस्चर होता है उसे पेनिट्रेट करना चाहिए वो भी इफेक्टिवली इट शुड बी पॉजिस गुड वर्कबिलिटी जो इसकी कार्य करने की क्षमता होती है जैसे हम वर्कबिलिटी बोलते हैं वो गुड होनी चाहिए टाइप्स ऑफ प्लास्टर फर्स्ट सैंड फेस प्लास्टर द फर्स्ट कोट ऑफ सैंड फेस सीमेंट प्लास्टर इज डन विथ सीमेंट मोटर इन वन रेशियो फोर्स विथ कोर्स सेंड आफ्टर क्यूरिंग द प्लास्टर फॉर सेवन डेज द सेकेंड कोट ऑफ सीमेंट प्लास्टर वन रेशियो थ्री विल बी डन ऑन द फर्स्ट कोट फ्रेंड्स इसका मतलब है जो प्लास्टर है हमारा वो सीमेंट मोटर के थ्रू उसका जो रेशियो होना चाहिए वो वन रेशियो फोर होना चाहिए और जो इसका सेकेंड कोट ऑफ प्लास्टरिंग होगा वो हमारा सेवन डेज के बाद होगा मगर उसका रेशियो होगा वन रेशियो थ्री स्पंज इज यूज इन द सेकेंड कोट एंड इट इज अप्लाइड वेन द सेकेंड कोट इज वेट इट इज थर्स वर्क दैट द डेंसिटी ऑफ सेंड ग्रेन अपियर ऑन द सर्फेस इज इक्वल एंड यूनिफॉर्म फ्रेंड्स जो हमारा सेकेंड फेज जो कोट होगा उस पर हम स्पंज का यूज करेंगे और जो उसका रेशियो होगा वन रेशियो थ्री होगा हम ये इस कोट का तभी यूज करेंगे जब ये पूरी तरीके से वेट हो जाएगा और जब हम इसे अपियर करेंगे तो ये इक्वली यूनिफॉर्म होना चाहिए थर्ड द सर्फेस इज केप्ट वेल वाटर एटलीस्ट फॉर फिफ्टीन डेज जो हमारा सर्फेस जो टॉप का होगा वो फिफ्टीन डेज तक प्रॉपर क्यूरिंग उसमें होना चाहिए रफ कास्ट प्लास्टर द प्लास्टर इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन डेस्ट ओवर फ्लैसली प्लास्टर्ड सर्फेस फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा मिक्सचर होगा वो सैंड और ग्रेवल का बनेगा और जो उसका प्रोपोर्शन होगा डेस्ट ओवर फ्लैसली प्लास्टर सर्फेस पे होगा सेकेंड द प्लास्टर बेस कंसिस्ट ऑफ टू कोट्स अंडर लेयर ट्वेल्व एम एम थिक एंड टॉप लेयर टेन एम एम थिक Having the cement motor ratio one ratio three, friends, जो हमारा प्लास्टर का बेस होगा वो टू कोट पे होगा अंडर लेयर ऑफ ट्वेल्व एम एम एंड सेकेंड टॉप लेयर ऑफ टेन एम एम जिसका मोटर जो हमारा रेशियो यूज होगा वो वन रेशियो थ्री यूज होगा थर्ड इन ऑर्डर टू मेक द बेस मोर प्लास्टिक अबाउट टेन परसेंट ऑफ हाइड्रेंट लाइन बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट शेल बी एडेड वाइल प्रिपेयरिंग मोटर हम इसका जो हाइड्रेडेंट लाइम है उस पर एड करके हम इसकी जो प्लास्टिसिटी है वो और बढ़ा देंगे टेन परसेंट आपको मैं ये चीज स्लाइड्स
Third, the Depeter Cluster. This is just another form of rough class cluster. Friends, ये जो इसमें हमारा surface होता है, वो जैसा rough class cluster पे होता है, उसी तरह same होता है. The rendering coat of 12 mm thick is prepared is in case of pebble dash finish. जो इसका rendering coat होता है, जो outer finish होता है, वो 12 mm thick prepared होता है, वो pebble dash finish पे. While the coat is wet, pieces of gravel are pressed with the hand on the surface. जब ये coat सूख जाता है, तो उसपे जो हमारा gravel के pieces होते हैं, वो hand के through हम उसपे surface पे pressed करते हैं. This is it is possible to have beautiful pattern and ऑर्गेनमेंटल डिजाइन ऑन द सरफेस बाय सिलेक्टिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट कलर फ्रेंड्स इसमें पॉसिबिलिटी ये है एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न आता है और डिजाइन आता है क्योंकि हम इस पे डिफरेंट कलर यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर सिलेक्टिंग मटेरियल का यूज करते हैं फोर्थ पेबल डैश प्लास्टर इट इज सिमिलर टू रफ कास्ट फिनिश एक्सेप्ट क्लीन पेबल ऑफ साइज फ्रॉम सिक्स एम एम टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम आर डेस्ट अगेंस्ट द सर्फेस सो देट देर आर लीड इन पोजिशन बाई मोटर अप्लाइड ऑलरेडी सो फ्रेंड्स ये भी हमारा क्या है जो रफ सर्फेस ऑफ फिनिश ऑफ प्लास्टर रहता है उसी की तरह होता है मगर जो हम इसके पेबल का साइज यूज करते हैं वो जो वेरी करता है वो सिक्स एम एम टू ट्वेल्व एंड फाइव एम एम यूज करता है देन जो उसका सर्फेस होता है वो मोटर के थ्रू हम उस पर अप्लाइड करते हैं जिससे वो उस पर फिक्स हो जाता है फिफ्थ पॉइंट स्मूथ कास्ट प्लास्टर और प्लेन फेस प्लास्टर दिस फिनिश इज जस्ट सिमिलर टू सैंड फेस फिनिश एक्सेप्ट फाइन ग्रेन सैंड इज यूज इंस्टेड ऑफ कोस ग्रेन शूट फ्रेंड ये जो हमारा प्लास्टर होता है ये सेम इक्वल जैसा सैंड फेस प्लास्टर होता है बस इसमें डिफरेंस क्या होता है जो हम फाइन ग्रेन सैंड यूज करते हैं कोस ग्रेन की जगह नो स्पंजिंग इज डन टू एक्सपोज द सैंड ग्रेन इस पर हम स्पंज का उपयोग नहीं करते हैं सैंड ग्रोन को एक्सपोज करने के लिए इट इज नॉर्मली डन इन इंटरनल वॉल ये जो हम करते हैं वो हमारा इंटरनल वॉल जो होता है घर की वॉल्स होते हैं उसके इनट साइड पे करते हैं डिफेक्ट इन प्लास्टर द फॉलोइंग डिफेक्ट में अराइज इन प्लास्टर वर्क फर्स्ट ब्लिस्टिंग ऑफ प्लास्टर सर्फेस दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ प्लास्टर स्वेलिंग आउट बियॉन्ड द प्लास्टर सर्फेस अराइजिंग आउट ऑफ लेक्स लैकिंग ऑफ लाइन पार्टिकल्स इन द प्लास्टर फ्रेंड्स जैसा कि आप इमेज पर देख रहे हैं ये जो हमारा प्लास्टर है वो स्वेलिंग आउट हो जाता है हमारे सर्फेस से ये क्यों होता है जो हमारा स्लेकिंग ऑफ लाइन होता है ना जो उसका पार्टिकल्स होता है वो प्लास्टर से आउट होने लगता है और ये क्या है बाहर उखड़ने लगता है नीचे गिरने टाइप के लगते हैं क्रैकिंग Cracking consists of formation of cracks or fissures in the plaster work resulting from the following reasons. जो हमारा cracking है वो हमारे इन following reasons के थ्रू आता है जो नीचे है implement preparation of background. जो हमारा background होता है उसमें imperfect preparation होता है वो undulation होता है उसमें up and down आते हैं या कुछ होता है तो भी हमारा crack आता है Then structural defect in building. में भी ये हो सकता है कि जब स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया हो उसमें भी कुछ डिफेक्ट हो जिसके कारण भी हमारे प्लास्टर पे क्या आता है थर्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सरफेस इसका मतलब है फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हमने आज एक मीटर एरिया को प्लास्टर किया है देन अगेन हम उस पर आके सेकेंड मीटर प्लास्टर कर रहे हैं और वो सर्फेस को हमने एक बराबर प्लास्टर नहीं किया तो वो क्या है दोनों सर्फेस अनडुलेटेड रहेंगे और वो उसमें कंटिन्यूटी रहेगी तब भी हमारा क्रैक आता है Then movement in the background due to its thermal expansion or rapid drying. Friends, इसका मतलब है हमारा जो background है जैसे walls है उस पर कोई hammer से या किसी भी चीज से penetrate कर रहा है उसे हिला रहा है या उसका expansion thermation जो suddenly उसका drying हो जा रहा है उसमें curing नहीं हो पा रही है तब भी हमारे plaster पर crack आता है Then movement in the plaster surface इज सेल्फ आइदर ड्यू टू एक्सपांशन और सिंकेज इसका एक और कारण यह भी है कि उसमें अचानक से एक्सपांशन हो जा रहा है वो अचानक से बढ़ रहा है या घट रहा है तो भी हमारे उस सरफेस पर क्रैक आ सकता है देन एक्सेसिव श्रिंकेज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ थिक कोट फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि हम जो प्लास्टरिंग का कोट कर रहे हैं उसमें जो हमारा थिकनेस होगा वो प्लास्टर का अगर हम वो थिकनेस भी बहुत ज्यादा रख देंगे तो भी हमारे प्लास्टर में क्रैक आ जाएगा देन फॉल्टी वर्कमैनशिप फ्रेंड्स कई बार क्या होता है जो वर्कमैनशिप होता है जो लेबर होता है उसे मालूम नहीं होता है कि हम किस रेशियो किस प्रोपोर्शन पे इसको मिक्स करें और प्लास्टिंग करें उसके कारण भी हमारे इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं आप इसे स्लाइड्स पे देखेंगे कैसा दिखता है इफ्लोरेसेंस इट इज द व्हाइटेस्ट क्लिस्टराइन सब्सटेंस विच अपियर ऑन द सर्फेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द प्लास्टर मेकिंग मटेरियल एज वेज एज बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक सेंट सीमेंट एक्सेट्रा एंड इवन वॉटर फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा क्लिस्टलाइन वाइटिश 
सब्सटेंस है ये अपियर होता है सरफेस पे ये इस कारण से अपियर होता है कि जो हमारे इस पे क्या है सॉल्ट कंटेंट होता है वो हमारा किस पे होता है वो हमारे बिल्डिंग मटेरियल पे हो सकता है जैसे कि हमारे ब्रिक्स सैंड सीमेंट और हो सकता है कि हमारा जो नमक वाला पानी हो वो हमारे वाटर में भी हो देन दिस गिव्स अ वेरी बैड अपियरेंस इट इफेक्ट्स द एडेसिव पेंट विथ वॉल सर्फेस इससे क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारा वॉल का अपीरेंस आता है वो बहुत गंदा आता है और इसका इफेक्ट भी हमारे पेंट भी पर भी पड़ता है और सरफेस पर भी देन एफोरेसेंस कैन बी रिमूव टू सम एक्सटेंड बाई ड्राइंग बुशिंग एंड वॉशिंग द सर्फेस रिपीटेडली हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं फ्रेंड्स तो हम इसे बार बार उस सरफेस को वॉश करके रिपीटेडली तो हमारा सरफेस या उसको ब्रशिंग करके हम इसे रिमूव कर सकते हैं ये जो हमारा सरफेस है स्लाइड्स पे आपको दिख रहा होगा कि कैसा दिखता है जब इस पर व्हाइटिश लेयर आ जाता है फ्लेकिंग इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लूज मास ऑफ प्लास्टर सर्फेस ड्यू टू पुअर बॉन्ड बिटवीन सक्सेसिव कोट्स फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्लास्टर होगा वो वेरी लूज हो जाएगा यानी वो बहुत लूज हो जाएगा जिसके कारण जो हमारा सरफेस होता है उसमें बॉन्ड प्रॉपर नहीं हुआ है जो हमने दो कोट मारे ना तो आप जैसा स्लाइड्स पे देख रहे हो तो ये अलग अलग छोटे छोटे डिसोर्टेड सरफेस पे अलग अलग दिखने लगेगा तो वो हमें ऐसा दिखेगा देन पीलिंग इट इज अ कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ प्लास्टर सर्फेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पैच दिस इज ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इम बॉन्ड फ्रेंड्स पीलिंग का मतलब यह है कि जो हमारा प्लास्टर है वो एक पर्टिकुलर एरिया से वो पूरा बाहर ही निकल आएगा क्योंकि उसमें ना तो पूरा बॉन्डिंग हो पाया होगा प्लास्टर का वो डिसलोकेट हो जाएगा वो इस एरिया से जिससे रिजल्ट क्या होगा वो नीचे गिरने लगेगा जैसा आप ये देख रहे हो एज अ पिक्चर पे क्या हो रहा है वो उतना पर्टिकुलर एरिया पैच बन गया और वो नीचे गिरने वाला है पोपिंग इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोनिकल होल इन द प्लास्टर सर्विस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल विच एक्सपेंड ऑन सेटिंग फ्रेंड्स इसका मतलब है जो पोपिंग है ये जो हमारा प्लास्टर है इसका जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे कुछ सेटिंग हुई होगी जिसके कारण क्या एक होल टाइप का बन जाता है और वो हमें एज अ इस तरीके से दिखता है जैसा जो हमारे पिक्चर पे दिख रहा है देन रस स्टेन दीज आर द समाइम्स फॉर्म्ड वेन प्लास्टर इज अप्लाइड ऑन द मेटल लेथ फ्रेंड्स ये तब होता है जब हम प्लास्टर को मेटल है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं देन इस तरीके का डिफेक्ट हमें शो होता है अन इवन सर्फेस दिस इज ऑप्टेनली प्योरली ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप फ्रेंड्स ये जो हमारा सर्फेस होता है ये प्योरली जो हमारा वर्कर काम करता है उसके कारण होता है क्योंकि ये जो है उसे फुल लाइन और लेंथ पे नहीं करता है जो उससे हमारा सर्फेस है वो अन इवन होता है और अनडुलेटेड होता है अप एंड डाउन प्लास्ट होता है जबकि वो हमें लाइन और लेंथ पे होना चाहिए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे जाके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा